casa del Señor Come on, ¿cuánto están contentos de estar en la casa del Señor? Toca a alguien que está a tu lado Y dile, me alegro verte en la casa del Señor Toca a otra persona Dile, me alegro verte en la casa del Señor que dejó sus hijos y orar que la paz del Señor que sobrepasa toda paz pueda llegar a su casa ¿cuántos saben que como familia y como iglesia que cuando nos podemos unir en oración cosas poderosas pueden suceder yo voy a dar el micrófono a Ezequiel ahora y yo sé que hay guerreros de oración en la casa so yo quiero que oren en tu idioma exalta el nombre de Jesús y vamos a unirnos en oración mientras Ezequiel dirige esta oración por nosotros as we lift up our hands oh Father I come before your presence this morning Oh, Lord, I thank you for this day, oh, God, but we're in pain, oh, Lord. Lord, God, I pray for the first lady of the region, Lord, Vasora Jenny, oh, God, that healing may take place in her body, oh, God. Lord, that she, her health may not be good, but guess what? You are the great physician. So I speak peace and I speak good health in the name of Jesus. Oh, Lord, I pray for the Rivera family. Oh, God, for Will Rivera, the man of God, oh, Lord. Oh, Lord, the breaking of his wife and his children and his family, oh, God. Lord, as they grieve, I speak peace in the name of Jesus. Yo hablo en paz en el nombre de Jesús. I speak peace in the name of Jesus over their family and their children, oh God, and any other people that might be connected to them, not physically but spiritually, oh Lord. Lord, that your comforting presence, the shalom of God may come upon them, oh God. Even now as I speak to you, oh God, and they may feel your peace, oh God. They may feel your presence, oh Lord. They may feel your healing, God. Lord God, I pray for Marlene Hernandez. I pray, oh God, for Audrey Ramos. I pray for the Ramos family, oh Lord, who have lost a brother, who has lost a son, who has lost a friend, oh God. I pray that the peace comes upon them, that your peace 
Jesus, that only you can give, oh God. Oh, your peace, oh Lord. The peace to rest in the storm, God. The peace to rest in the trials, God. The peace, oh Lord. That say no matter what, it is well with my soul. I might be going through this. I might have lost my brother. I might have lost my friend. But it is well with my soul. And I speak freedom in the name of Jesus. I speak healing in the name of Jesus. I speak anointing in the name of Jesus. No weapon formed against us shall prosper. Oh, no grief not going to kill us. Because Jesus, who understands grief, took grief to the cross and rose three days and rose again, oh Lord. So I speak healing, a supernatural healing and a supernatural presence all over this church, oh God. Not just this church, but Transformation Church and the families who are impacted. That your peace, your peace, your peace, your peace. Oh, I speak the name of Jesus. I speak the name of Jesus over them. Oh, may your peace fall over them in the name of Jesus. Have your way within the Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.
historia en la Biblia de un hombre grande algunos le llaman un gigante su nombre era Goliat y él se encontró con otro hombre llamado David y en esta conversación en esta confrontación Goliat le dice algunas cosas a David y al pueblo de Israel y David le responde a Goliat tú vienes contra mí con espada y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús el arma del humano son espadas son pistolas son cosas tangibles pero el arma del creyente el arma de aquel que cree que Jesús resucitó en el tercer día es una arma espiritual el mundo viene contra nosotros con espada y jabalina con tormentas con pruebas con dudas con enfermedades con problemas pero yo vengo con buenas noticias yo vengo contra el mundo yo vengo contra el enemigo con el nombre sobre todo nombre y el nombre es Jesús Jehová Emanuel el Alfa y Omega mi consolador el principio y el final hay alguien en este lugar que pueda levantar sus manos y decir estas palabras el diablo viene contra nosotros con espada y jabalina pero yo tengo un nombre yo pronuncio un nombre y su nombre es Jesús Come on, declare the name of Jesus. Declare the name of Jesus. The victory belongs to Jesus. The victory belongs to Jesus. Come on, lift your hands in this place. Lift your hands in this place. Declare victory. Declare victory. Declare victory. Jesús iglesia la victoria le pertenece a Jesús la victoria le pertenece a Jesús la victoria le pertenece a Jesús yo no sé a la quien le estoy hablando pero alguien necesita este recordatorio que la batalla que tú estás peleando no es tu batalla la victoria le pertenece a Jesús la victoria le pertenece a Jehová Génesis 22 Bienvenido a todas las visitas Vamos dando un aplauso a todas las visitas Todas las visitas Te amamos, gracias por estar con nosotros esta mañana Estoy tan gozoso de estar en la casa del Señor La temperatura está bajando un poquito 
cuántos están contentos por eso? Ok, los que no están contentos le encantan el verano. So. So me pude vestir un poquito más ya que puedo soportar el, el calor. Pero estamos gozosos de estar en la casa del Señor. Me alegré cuando me invitaron a la casa de Jehová. Génesis 22. Los que se criaron en la iglesia saben que cuando el predicador lee muchos versículos el mensaje posiblemente va a ser corto pero si leen un versículo el mensaje va a ser un poquito eh, extendido esta mañana leemos un versículo Génesis 22 el culto de las 9 leí el capítulo completo so we gonna have fun today y antes de leer quiero felicitar a que no biológicamente mi primo pero yo le llamo mi primo porque ellos celebran ellos son newlyweds porque son recién casados so el primo alza tus manos ahí vamos a darle un aplauso a ellos Let's give them a, round of applause a él y su esposa to him and his wife. en el compromiso que hicieron de unirse juntos In the commitment that they made to unite. y ellos saben and they know que Jesús es el centro de tu matrimonio that Joel Jesus is the center of your, uh, uh, marriage. que Jesús sea el centro de tu matrimonio y tu familia that Jesus may be the center of your matrimony and your family. y cuando Jesús es el centro and when Jesus is the center vengan las pruebas las discusiones y la victoria le pertenece a Jesús so bendecimos y oramos por tu matrimonio Joel, primo yo me alegro se están casando todo el mundo en la iglesia tenemos unos dos o tres bebés que vienen este año yo recibí una palabra profética so yo, yo y la pastora estamos esperando so me and Pastor Tina waiting. Hey, ahí, that's right that's what it's going to sound like <laughs> Génesis capítulo 21 vamos a leer el versículo 1 Genesis chapter 22 verse 1 cuando lo tenga griten amén when you have it shout an amen tiempo después Dios probó la fe de Abraham Abraham lo llamó Dios Sí, respondió le aquí estoy sometime later God tested Abraham he said to him Abraham here I am he replied tiempo después Dios probó Abraham sometime later God tested Abraham Dios llamó Abraham he called Abraham Abraham me respondió Abraham and he replied aquí estoy here Señor gracias por esta palabra Abre nuestras mentes y corazones Para recibir la semilla llamado la palabra de Jesucristo Ayúdanos a escuchar Ayúdanos a entender Y ayúdanos a aplicar esta palabra a nuestras vidas Oramos esto en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden tomar sus asientos Digan conmigo probando mi fe Testing my faith. Probando mi fe. Testing my faith. Intencionalmente no leí el capítulo completo. Intentionally I didn't read the whole chapter. Eh, el, el último servicio pudimos escuchar, pero quiero narrar esta historia rápidamente. And the last service we can hear a little bit, but I want to narrate the story a little bit. Y es importante entender lo que vamos a punto de escuchar en unos momentos. And it's important to understand what we are about to listen to in a couple moments. Porque lo que vamos a desarrollar ahora es vamos a hablar primeramente de nuestra fe. Because what we're about to develop, we're going to speak firstly on our faith. Y van a haber muchos momentos que voy a repetir palabras y voy a pedir que ustedes repitan conmigo pero estamos hablando de la fe pero específicamente el probar de nuestra fe el probar de no solamente de nuestra fe pero de lo que yo considero el probar de la calidad de nuestra fe ¿qué significa esto? el probar de la calidad de nuestra fe implica 
refinar uh, re, uh, implies to refine eh, implica nuestra fe se aumentado uh, implies that our faith be increased la Biblia dice que nuestra fe aumenta uh, the Bible says that our faith is increased eh, a través de escuchar uh, through listening y escuchar las palabras de Jesucristo or hearing and hearing the word of God he eh, escuchado esta historia a donde Jesús le dice a los discípulos uh, we heard the story where Jesus says to the disciples si tiene fe como un grano de mostaza if you have faith like a mustard seed Tú le puedes decir que a esa montaña you can tell that mountain what? que se mueva to move. y se moverá. And it shall move. Esa montaña that mountain se moverá. Will move. Se moverá. It will move. Eh, si escucharon la canción, ya lo que eh, mientras lo, lo digo así. Uh, if you've heard that song, why I say it that way. Eh, y nos implica, nos enseña las escrituras. And it implies that the scripture shows us que nuestra fe diariamente debe de ser aumentado. That our faith daily should be increased. La fe que tú teniste cuando primero encontraste o cuando Jesús te encontró a ti. Uh, the faith that you had when Jesus first found you. Cuando entregaste tu vida al Señor. When you gave your life to the Lord. Debe de ser aumentado mientras el tiempo pasa. It should be increased as time goes by. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo por How lo menos? How many can say amen with me? Que nuestra fe no debe quedarse igual. That our faith should not stay the same. Que nuestra fe debe de aumentar. That our faith should increase. Eh, aumentar como creyentes y discípulos. Uh, uh, as believers and as disciples y no solamente la fe se aumenta por escuchar la palabra de Dios and not only is faith increased by listening to the word of God watch this nuestra, esto, nuestra fe se aumenta our faith is increased a través de las pruebas through trials digan conmigo pruebas say with me trials eh, lo que fueron a la escuela those that went to school lo que todavía están en la escuela those that are still in school tengo jóvenes aquí que todavía están en la escuela do we have young mano. people that are still in school any here any young people in the house raise your hand raise jóvenes your hand en la casa. come on I'll call you out hey man I see some hands um, do you guys love tests ¿Le gustan los exámenes? if you love tests raise your hand si le encantan los exámenes levanta sus manos yeah, oh, she's like yes Nadie le gusta las pruebas. No one likes tests. Nadie le gusta los exámenes no escolar. No like school exams. Eh, ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque algo existe o algo es revelado a través de las pruebas. Because something exists or something is revealed through the trials. A través de las pruebas. Through the trials. Tu condición es revelado. Your condition is revealed. Y también otra cosa es revelada. And then another thing is revealed. A dónde tú estás parado en el Señor. Where you are standing in the Lord. Pueden decir amén. Can you say amen? amen. Porque eh, eh, las, las pruebas escolar, exámenes. Because uh, school exams eh, revelan reveal a dónde en sí tú estás. Uh, where you are at. Y no quiero estar entrar tan profundo en eso, pero cuando tú tomas una prueba, because when you take a test, te va a decir a dónde tú estás. It's gonna tell you where you're at. Lo que nosotros que estamos madurando en edad. Those that are maturing in age. Ahora les quiero hablar a los, a los, a los adultos. Now I'm gonna speak to the adults. Eh, hay ciertos exámenes. There are certain tests. Eh, médicos que tenemos que uh, hacer. Medical exams. Y cuántas veces tú he dicho en tu vida. And how many times you said in your life. Mi papá lo dice así. Primo conoce a mi papá. My father says it like this. The co my cousin knows my dad. Yo tengo 76 años. I'm 76 years old. Pero me siento joven. But I feel Young. Pero el examen revela But the exam reveals que hay condiciones en su vida. that there are conditions in his en life. Palabras, por más bien que tú te sientas, in other words, it doesn't matter how good you feel, el examen revela lo que es real. the test will reveal what's real. It's yeah, different yeah. from the first one yeah, a little yeah. bit. Uh, pero um, Abraham está a punto de entrar en una prueba. Uh, Abraham is about to go into a trial. ¿Por qué digo eso? Uh, why do I say this? El, el versículo 1 lo terminamos uh, de leer. Verse 1, we just finished reading it. Dios va a probar a Abraham. Uh, God is going to test Abraham. ¿Cuánto creen que la palabra del Señor no hay error? How many believe that in the word of God there is no error? ¿Cuánto creen que la palabra del Señor es vida? How many believe that the word of God is y, life? Y lo que está escrito en la Biblia And what's written in the Bible no era para ellos it wasn't for them, pero también para para nosotros hoy. But just also for today. Yo creo lo que, la dice, lo que dice la Biblia. I believe what the Bible says. Y la Biblia dice que Dios probó a Abraham. And the Bible says that God tested Abraham. So hay una un examen si lo puedo decir así. So there's a test if I can say it this way. Que Abraham está a punto de pasar. That Abraham is about to go through. Y este es el examen. And this is the test. Dios llama a Abraham. And God calls Abraham. Y dice Abraham. And says Abraham. Abraham responde. Abraham responds. Aquí estoy. Here I am. Y ahora este es el examen. And now this is the test. Abraham. Abraham. Busca tu único hijo. To get your only son. El hijo que tú amas. The son that you love. Tu promesa. Your promise. Y traelo a la montaña para sacrificarlo. And bring him to the mountain to sacrifice. 
Can I say it again? ¿Lo puedo decir otra vez? Abraham. Abraham. I need you to get your son. Necesito que busques a tu hijo. Your only son. Tu único hijo. The one you love. El que amas. And go kill him. Y ve, mátalo. Esta historia no es eh, una parábola. Uh, the story is not a parable. Esto es real. This is real. Dios le dijo a Abraham. God told Abraham. Vente a la montaña. Go to the mountain. Y sacrifica a tu hijo. And sacrifice your son. No puedo hacerlo, but some people do that. It's like makes it sound like. Ahí está Ángel. ¿Cuántos de nosotros si Dios te dice que sacrifique a tu hijo? How many of us if God tells us to sacrifice your son? Que alegremente lo vamos a hacer. That gladly we're going to do it. Y mira cómo es la Biblia. And look how the Bible is. La Biblia no dice, mira, busca a Isaac y tráelo a sacrificar. Uh, the Bible doesn't say, go get Isaac and we're going to sacrifice El him. autor es específico. The author is specific. Y él nos deja enseñar. And he lets us see. Tres cosas. Three things. El nombre. The name. Es que era hijo. Whose son he was. Y que era amado. And that he was loved. En otras palabras, In other words, Abraham, Abraham tenía que sacrificar had to sacrifice algo que amaba. Something that he loved. Es fácil sacrificar lo que no te gusta. It's easy to sacrifice what you don't like. Es fácil sacrificar lo que es malo. It's easy to sacrifice what is bad. Pero qué es nuestra respuesta? But what is our response? Cuando Dios te dice, When God says, sacrifica lo que tú amas. Sacrifice what you love. La historia es un poquito diferente. The story is a y déjame llegar a este punto una vez más. Isaac, Isaac era la promesa de Abraham y Sarai. Of, of era la promesa que Dios le dio a ellos. Eh, dice que, que ellos eran mayores en edad. It says that they were in age. Y Dios le dijo, aún en tu edad mayor, and the, and the Lord says that even in your old age, yo te voy a dar una promesa. I'm gonna give you a promise. Puedo dar pausa un momento. Can I give pause for a moment? Quiero animar a alguien este I momento. want to encourage someone at this eh, moment. Que lo que Dios ha prometido para ti. That what God has promised for you. No importa los años que pasen. It doesn't matter the years that go by. Si Dios lo habló, if God spoke, Él lo va a cumplir. He is going to fulfill si Dios lo dijo, if God said it, Él lo va a cumplir. He is going to fulfill it. No digas, Don't say, el tiempo pasó. The time has passed. No digas, Don't say, que yo soy muy viejo. I am too old. No digas, Don't say, dáselo a otra persona. Give it to another person. Si Dios te habló a tú y tu familia la promesa se va a cumplir porque el tiempo del Señor es perfecto la voluntad del Señor es perfecto la voluntad de Jehová es buena so no digas que Dios no lo puede hacer contigo porque si Dios lo hizo conmigo Dios lo puede hacer contigo y si Dios lo hace contigo Él lo puede hacer con ellos yo no sé si hay alguien que pueda alabar a Dios y por las promesas de Él y decir gracias porque aunque pase el tiempo aunque pase la tierra aunque pase las circunstancias hay una cosa que no pasará y eso se llama la palabra de Dios el cielo y la tierra pasará pero la palabra de Jehová permanecerá por siempre yo no sé si tengo 10 personas que puedan decir que la palabra de Dios es para siempre His word is forever I don't care what the devil says I don't care what the world says I don't care what the doctor says His word is forever Abraham, Abraham, you're gonna have a kid. Vas a, vas a tener un hijo. Abraham, Sarah, van a tener un hijo. Hey, you're gonna have a son. Dice la Biblia que su esposa se rió. Uh, the Bible says that his wife laughed. Esto no es el mensaje, pero hay promesas que yo me ha reído. Uh, this is not the message, but there are promises that I have laughed. Hay promesas que yo dije, yo no sé cómo Dios va a hacer esto. There are promises that I say, I don't know how God is going to do this. Pero algo que yo he aprendido. But something that I have learned. Y yo sé que hay testimonios en la casa. And I know there are testimonies in the house. Para contar algunos, yo sé que Mercedes tiene testimonio. I know Mercedes has a testimony. Melody tiene testimonio. Melody has a testimony. Yo sé que acá hay testimonio. Ana tiene testimonio. I know that they have testimony. Miriam tiene testimonio. Miriam has a testimony. Jean tiene un testimonio. Jean has a testimony. Verónica y Steve tienen testimonio. Veronica and Steve have a testimony. Que lo que es imposible para el hombre. Impossible 
es posible para Dios yo le estoy hablando a personas que ha habido las promesas del Señor cuando el hombre dijo que ya no se puede hacer nada yo puedo testificar que el hombre me dijo a mí ríndete que Dios no va a hacer nada pero su palabra me dice que no hay nada imposible para mi Dios So Abraham está aquí listo para recibir su promesa. Uh, so Abraham is here ready to receive his promise. Recibir lo que Dios le prometió. To receive what God promised him. Y lo recibe. And he receives it. Hay eh, teólogos comentarios no saben exactamente. Uh, the theologians or commentaries they don't know exactly. Hay discusiones no saben la edad de Isaac en esta historia. They don't know the Isaac's age in this story. O su edad exacta. Or his exact age. Pero era suficiente mayor para hablar. But he was uh, old enough to speak. Porque dice que Isaac y su padre tuvieron una conversación. Because it says that Isaac and his dad had a conversation. Abraham le dice, vamos a ir a sacrificar. Abraham says we're going to go sacrifice. Vamos a ir a adorar. We're going to go worship. Isaac dice. And Isaac says. Papi. Dad. Eh, eh, tenemos todo. We have everything. Tenemos el fuego y, y la leña. We have the fire and the wood. Pero a dónde está el sacrificio? But where is the sacrifice? So Isaac tenía una edad suficiente para comunicar. Uh, so Isaac was old enough to communicate. Escucha esto. Listen to this. Isaac. Isaac. Años pasaron. Uh, years later. Es la promesa que Abraham ama. It's the promise that Abraham loves. Why, is that, why am I putting emphasis on this? Because I want you to think en algo que tú amas. That's of something that you love. En algo que tú and something that you uh, appreciate. Abrazas. That you hold dear or embrace. Tenemos que tener cuidado. We have to be careful de no enamorarnos más de la promesa uh, not to fall in love more with the promise del que él hizo la promesa than the one that gave uh, or made the promise puedo decir eso de nuevo can I say that again tenemos que tener cuidado we need to be careful de no enamorarnos tanto de la promesa to not fall in love so much with the promise que dejamos de amar el que hizo la promesa that we stop loving the one that gave us the promise el probar de nuestra fe the testing of our faith no viene does not come cuando tú tienes que hacer algo fácil when you have to do something easy it, it will never happen when it, if it's too easy it, it, it can't be uh, nunca pasará cuando es muy fácil it's going to cost you something te va a costar algo y mira lo que Abraham hace and this is what Abraham does porque les quiero ayudar voy a tratar de terminar el mensaje because I want to help you I'm going to try to finish Dios llama a Abraham uh, God calls Abraham 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 no discute con Dios doesn't argue with God ¿cuántos de ustedes he discutido con Dios? how many of you have argued with God? don't be afraid no tengan miedo pensando que íbamos a ganar esa batalla thinking that we were going to win that battle esa batalla la perdemos cada vez todos los días that battle we lose it every day pero a veces el enemigo pone en nuestra mente maybe puedo ganar esto but sometimes the enemy puts in our head that we probably could win this pero time pero mira esto but look at this si Dios llama a Abraham uh, God calls Abraham Abraham no dice uh, Abraham does not say Dios tú me diste esta promesa uh, God you gave me this promise esta es algo que tú me diste this is something you gave ¿Cómo me cómo es posible que tengo que sacrificar a mi único hijo how is it possible that I have to sacrifice my only que son que al que amo. Uh, the one that I love Tú me diste esta palabra. you gave me this word él no hizo eso. he didn't do that ¿Sabe lo que él hizo? you know what he did? Aquí estoy. here I am si tú sabes que la prueba más fuerte está tocando a tu puerta, if you know that the greatest trial is knocking at your door abrirás la puerta. will you open the door? una pregunta honesta It's an honest question. si tú sabes que hay una prueba grande que viene mañana If you know that a great trial that's tomorrow, y Dios te está llamando hoy and God is you today, ¿qué sería nuestra respuesta? What would our response be? ¿sería como Abraham? Should it, would it be like Abraham? aquí estoy Here I am. yo no me veo tan viejo I don't look so old. perdón, perdón maduro de edad I don't look mature in age. pero yo me crié a la vieja guardia. But I was raised old school. Yo me crié en los días. I was raised in the days. Young people, you got to hear this part. It's los funny. Los jóvenes tienen que, que, que escuchar. Yo me crié a donde había teléfono. <laughs> I was raised where we had phones. Enchuflado a la pared. You know, plugged into the wall. No había celular. There were no cell phones. Y este teléfono, mira esta teología. Look at this phone. This phone. Tenía un cable de 200 pies. It had a 200 foot long cable. Oh, hay algunos que saben lo que estoy hablando. Yeah. 
Y este teléfono estaba en la cocina And this mí. phone was in the kitchen y si me llamaba la tía, And if my aunt called me y mami estaba haciendo, lavando ropa en el basement, And mommy was washing clothes in the basement yo cogí el teléfono, I would take my, the phone Hello, Hello. Es tu titi, pon a tu mamá. Is your titi put your mom on Mami Mom titi está en el teléfono. Titi's on the phone No había celulares There were no cell phones Pero este cable podía llegar hasta dos o tres vecinos si podía <laughs> Could reach the two neighbors down. Mira esta teología. Look at this theology. Mira, y, y yo no tenía caller ID. And I didn't have caller ID. Eso eran los días que yo ni sabía que estaba llamando. Those were the days that we didn't know who was calling. Eso es tomar el teléfono y averiguar. And that's picking up the phone and figuring it out. Porque no había numerito pa, número para decirte quién era. Because there were no numbers to tell you who it was. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque si nosotros supiéramos because if we knew porque hoy en día tenemos caller ID uh, because today we have caller ID muchos de nosotros ya tenemos celulares eh, inteligentes we have uh, many of us have smartphones y a veces hacemos esto and sometimes we do this suena el teléfono the phone rings eh, primo uh, my cousin lo llamo mañana I'll call him tomorrow soy el único am I the only one voy a tratar otra I'm going to try another one Suena el teléfono. Uh, the phone rings. La suegra. It's my mother-in-law. I love you, mom. <laughs> Yo te Both amo, mom. mom and my mother-in-law. This, this, <laughs> just for my preaching. La llamo ahorita. I call her later. Uno más. One more. Suena el teléfono. The phone rings. Y el primo que siempre te pide dinero. And the, it's the cousin that always asks you for money. O el tío. Or the uncle. No conoce a nadie así. Uh, you don't know anyone like that. Tú eres esa persona que llama. No, no voy a coger el teléfono. No, I'm not picking up the phone. Porque si tenemos la habilidad. Because if we have the ability. De ver al futuro. To see the future. O saber qué prueba vamos a pasar. Or what trial we're about to go through. Hay gran through, posibilidad. There's a great possibility. Que no vamos a responder el teléfono. That we're not going to answer the phone. Hay gran posibilidad There's a great possibility que si Dios te dice that if God tells you, esta semana this week, va a pasar por la prueba más fuerte de tu vida you're gonna go through the greatest trial of your life, are you going to respond vas a responder, or will you ignore the call o vas a ignorar la llamada. en el jardín de Getsemaní in the garden of Gethsemane Jesús recibió una llamada uh, Jesus received the call y Jesús le respondió a su padre and Jesus responded uh, responded to his uh, father en su humanidad in his humanity papi dad si puede pasar este vaso if you can pass this cup si puede buscar otra manera if you can look for another way vamos a buscarla let's find it porque en nuestra humanidad because in our humanity no nos gustamos pasar pruebas we do not like to go through trials nadie quiere pasar enfermedad no one wants to go through illnesses nadie quiere pasar momentos difíciles en su casa no one wants to go through difficult moments in their home ¿Quién quiere escoger una prueba? Who wants to choose a trial? Y mira Abraham. And look at Abraham. ¿Quién va a escoger? Who is going to choose? Que Dios le pida que mate a su hijo. That God chooses, uh, tells them to kill their son. Y a veces. And sometimes. Queremos pelear la, la batalla tanto. We want to fight the battle so much. Y aún con nuestros hijos. Even with our children. Queremos hacerlo todo we want to do it all y Dios te está diciendo, and God is saying Dame la promesa. give me the promise sacrifica el orgullo sacrifice the pride sacrifica yeah. lo que está dentro uh, sacrifice what's inside y a veces decimos and no aquí estoy say, not here I am pero déjame agregar but let me deal with it y si no trabaja and if it doesn't work después te lo doy then I give it to you Déjame tratar algo. Uh, let me try something. Yo creo que yo lo puedo hacer. I believe I can do it. Y Dios te está diciendo hoy. And God is saying to you today. Sacrifica. Sacrifice. Lo que amas. What you love. Yeah. Les quiero decir algo, iglesia. I want to tell you something, church. Eh, tu familia. Your family. No te pertenece a ti. Doesn't belong to you. 
I'll say it in English. Lo voy a decir en inglés. Your family tu familia don't belong to you. No te pertenece a ti. They belong to God. Le pertenece a Dios. Your finances eh, tus finanzas don't belong to you. No te pertenecen a they ti. belong to God. Le pertenecen a Dios. What you have Lo que tú tienes does not belong to no you. Te pertenece a it ti. belongs to God. Le pertenece a Dios. Los dones que tenemos. The gifts that we have. ¿Quién tú crees que nos dio estos Who dones? Who do you think gave us those gifts? Jehová de los ejércitos. The Jehovah of the, of the armies. Nada me pertenece a mí. Uh, nothing belongs yo solamente soy el que estoy el mayordomo de, de estas cosas yo, yo solamente estoy en cargo de esto temporariamente pero diariamente yo tengo que sacrificar sacrificar mi carne sacrificar mi mente y decirle a mí mismo y también le digo a Dios mi matrimonio es tuyo mi familia es tuyo mi trabajo es tuyo esta iglesia es tuya Las familias son tuyas Esta ciudad es tuya Esto no me pertenece a mí Vamos a subir al monte Si quieres elevar Tienes que sacrificar Si quieres elevar Tienes que sacrificar Iglesia Dios quiere elevar a Algunos de nosotros pero primero tenemos que venir con sacrificio. What are you willing to kill? To go up to the mountain. Yo quiero ir al monte de Jehová. Yo no sé si quieren ir conmigo. Pero yo le voy a dar lo que pertenece a Dios. Yo le voy a entregar lo que Él me pide. Yo le voy a dar mi vida. Yo voy a darle mi salud. Yo voy a darle todo. Bendice alma mía Jehová Y todo lo que está dentro de mí Come on Do you want to come to the mountain? Quieres ir a la montaña Elevation comes with sacrifice Elevar o elevarse viene con sacrificio Elevation comes with sacrifice ser elevado oh. viene con sacrificio y mira estas cosas los que están tomando notas and look at these things those are taking notes estamos hablando de gracia no me he olvidado we're speaking about grace I haven't forgotten gracia no es solamente lo que tú no mereces grace is not only what you don't deserve gracia es lo que está sobre nosotros a grace is what's upon us y nosotros poder hacer cosas que no podemos hacer and we can do things that we normally don't do does, does that make a little bit of sense hace sentido porque humanamente Because humanly, hay cosas que no queremos hacer. There are things that we don't want to do. Humanamente humanly, hay cosas que no queremos hacer. There are things that we don't want to do. Pero por su gracia But because of his grace, podemos hacer ciertas cosas. We can do certain things. Número uno. Number one. Abraham, Abraham caminó en obediencia. Walked in obedience. Come on, say obedience with me. Digan obediencia conmigo. That's what I put on my jacket today. We're going to talk about obedience. Por eso que me puse en mi chaqueta hoy. Vamos a hablar de obediencia. Abraham, Abraham obeyed God. Obedeció a Dios. La obediencia. Obedience. Tú no tienes que entender para caminar en obediencia. You don't need to understand in order to walk in obedience. Lo digo de otra manera. I'll say it in another way. ¿Cuántas veces hemos querido? How many times we've wanted entender el escenario completo? To under understand the whole scene. Antes de caminar en obediencia. Before we walk in obedience. Se lo pruebo. I, I'll, I'll show you. Te llaman de un trabajo. Uh, a, a job calls you. ¿Cuáles son las expectaciones? I'm sorry. What are the expectations? ¿Qué son los requerimientos? Uh, what are the requirements? ¿A qué hora tengo que entrar? Uh, what time do I have to go in? ¿A qué hora tengo que salir? What time do I come out? Tengo que trabajar los sábados. Do I have to work on Saturdays? ¿Cuánto me van a pagar? How much am I getting paid? El overtime es mandatorio. Is overtime mandatory? Y en vez de caminar en obediencia, and instead of walking in obedience, le preguntamos a Dios, we ask God, ¿cuánto va a durar esta prueba? How long is this trial going to last? ¿Cuándo viene la promesa? When is the promise coming? ¿Me va a doler mucho? Is it going to hurt? Eh, me voy a elevar alto. Am I going to elevate higher? Me va a afectar a mí. Is it going to affect me? O también a mi esposo. Or also my husband. O mi esposa. Or my wife. For the people in the balcony. Aquellos que están en el balcón. You don't see them, but I do. No lo ven. Queremos entender. We want to understand. Y después obedecer. obedecer. And then obey. Tenemos que obedecer. We need to obey. Y a través del camino. And on the way. Dios nos da claridad. God will give us clarity. 
y vamos a preguntar por qué en el camino. And we're going to ask why along the way. Pero mira, Abraham no dio quejas. But Abraham did not complain. Él confió en el Señor completamente. He trusted the Lord completely. Les quiero hablar a tu corazón hoy. I want to speak to your heart today. Confía en el Señor. Trust in the Lord. Los que confían en Jehová. Those that trust in the Lord. Son como el monte de Sion. Are like Mount Zion. Los que esperan en Jehová. Those that wait on the Lord. Dios le dará fuerza. God will give you strength. Pero tenemos que confiar. But we need to trust. Abraham confió. Abraham trusted. Abraham dijo. Abraham said. Aquí estoy. Here I am. Si tú me diste el hijo. If you gave me my y son. Y ahora tú lo quieres para atrás. And now you want him back. Aquí estoy. Here I am. Si tú me diste una palabra. If you gave me a word. Aquí estoy. Here I am. Algunas versiones dicen esto. Uh, some versions say this. Abraham le dice a sus sirvientes. Uh, God, uh, Abraham says to his servants. Vamos al monte a adorar. Let us go to the mountain to worship. Y vamos a regresar. And, let, and we'll come back. Él sabía. He knew que iba a regresar. that he was going to come back. Él sabía he knew que si él confía en Dios, that if he trusted in God, el Dios que lo lleva, the God that took him, que lo lleva al monte, that took him up the mountain, también lo va a dar exit, o, eh, salida para salir. he will also give him an exit, a way out. ¿Qué estoy tratando de decir? What am I trying to say? Si Dios te ha llamado, if God has called Dios you, te va a dar la puerta, God is going to give you the y way a donde out. Él te llama, and where he calls él you, te va a sostener. he is going to sustain a donde you. Él te lleva, where he takes you, él te va a dar salida. He is going to give you a way si out. En el desierto, if you are in the desert, Dios te llevó al desierto, God took you to the desert. Pero también te va a sacar del desierto. But he will also take you out Confía of the desert. Confía en Jehová. Trust in the Lord. Que el que empezó la obra, he who started the work, terminará la obra. Will finish it. Puedo decir eso de nuevo. Can I say it again? El que empezó la he obra buena, the good work, va a terminar la obra en tu vida. Will finish it in your life. Mi mamá, eh, mi, mi hermano se apartó de la iglesia. Uh, my brother uh, left the church. Por 12 años. For 12 years. Y mi mamá orando, 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 orando. And my mom was praying, 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 Y mientras praying. los días pasaban. And while the days passed. Más peor se veía la circunstancia. Uh, the circumstances looked worse. Y yo dije, este nunca va a venir a Cristo. And I said, this one is never coming to Christ. Este se olvidó de las promesas. He forgot about the promises. Pero mi mamá me dijo. But my mom said. Dios me dio ese hijo. God gave me that son. Y yo le di mi hijo al Señor. And I what? I gave my son Sorry. to the Lord. <laughs> Yo le di mi hijo al Señor. Y mami también dijo. And my mother also said. Que le instruye al hijo en los caminos de Jehová. He instructs his son uh, in the ways of the Lord. Nunca se apartará. Will never depart from that. Mami dijo, aunque se tarde 12 años más. Even though it may uh, last another 12 years. Yo voy a orar. I'm going to pray. Que mi hijo va a regresar. That my son will come back. 12 años después. 12 years later. En una sala. In a living room. Él se reconcilió y dio su vida a Cristo de nuevo. He reconciled and gave his life to Padre the Lord. Padre y mami. Father and mother, confía en Jehová así como Abraham confió Abraham trusted, lo que Dios te dio Dios him, lo va a cuidar entrégaselo a él yo sé que tú me diste Isaac I know you gave me Isaac yo sé que tú me diste el que yo amo I know you gave me the one I love pero lo voy a sacrificar. But I'm going to sacrifice him. Lo que tú digas. Whatever you say. Lo que tú digas. What you say. Lo que tú digas. What you say. Dios. God. Lo que tú digas. What you say. Iglesia, yo he llegado al punto uh, de mi vida. Church, I've arrived to the point in my life. Dios, lo que tú digas. God, what you say. Si tu presencia está. If your presence is there. Ahí yo estoy. I'm there. Lo que tú digas. What you say. Yo lo hará. I will do it. Whatever you say, God, I want to do it. Lo que tú digas, Dios, yo lo hará. Dos cosas rápido. Two things. La, la costumbre de este tiempo uh, the customs of this time, lo que Abraham estaba haciendo what Abraham was doing, no fue algo común pero sí es considerado adoración it wasn't something common but it was considered worship el sacrificio de humanos no se ve hasta más luego en el viejo testamento uh, the sacrifice of humans we don't see that until later on in the old testament aunque no era algo común en ese contexto inmediatamente it, even though it wasn't something common in that context sí era algo conocido yes it was something known para Abraham For Abraham, he understood what God was telling him. 
he understood que era un momento de adoración. that it was a moment of worship. El por qué? The why? Posiblemente no. Uh, probably not. El por qué te, the, por qué tú quieres a mi hijo? Uh, the why? Why do you want my son? Pero sí algo que él entendió. But something he did understand. Que era adoración. That it was worship. ¿Qué es la lección que les quiero dar? What is the lesson I want to show you? Que Santiago también nos dice esto. Uh, that James also tells us. Las pruebas que nosotros pasamos. That the trials that we're going through. Considéralo al, eh, alegría, gozo. Consider it joy. En otras palabras. In other words. Lo que tú estás pasando. What you're going through. Es una oportunidad para adorar a Dios. La prueba que tú tienes es una oportunidad para decir gracias a Dios. Les quiero decir que lo que estamos pasando no debe de traer lágrimas. Debe de decir, oh, esto es una oportunidad para adorar al Padre, para adorar a Dios. Iglesia, lo que tú estás pasando, el infierno que está pasando, The hell that you're going through, la prueba que está pasando es una oportunidad para darle gloria a Dios so pase lo que pase esta es una oportunidad para darle adoración a Dios tú quieres adorar a Dios You want to worship God? En la uh, rejoice in trials. A Dios? You want to worship God? En las uh, rejoice in tribulations. Lo que tú estás pasando, What you're going through no es para que el gane. it's not so the enemy can win. Es para yeah. tener un de it's con to have con a Dios. moment of intimacy between you and God. So whenever I go through problems, yo paso por las pruebas, I jump around. Yo I get to worship today. Yo, uh, uh, puedo un pasa en el trabajo, When something happens at work, I get to worship today. Uh, yo, Puedo adorar hoy. Cuando suena el teléfono When the phone rings, y me dan noticias malas, and they give me bad news, oh, I get to worship yo today. Puedo adorar hoy. If I can change the title of this si message, puedo cambiar el título de este mensaje, it would be será, I get to worship today. Puedo adorar hoy. Is there anybody in the house en la casa that's going through hell está por un but infierno, that you can say with me, oh, I get to worship. Puedo adorar. I get to worship. Puedo adorar. You get to worship. Puedo You get to worship. I don't know what you're going through, but this is an opportunity to worship. Para adorar. El diablo pensó que ganó. The enemy thought he won. Pero hoy yo voy a adorar. But today I'm going to worship. Oh, I'm getting excited and I want to take my jacket off. I'm almost done, I promise. We need a heart of worship. Necesitamos un corazón de adoración. Necesitamos una, un corazón de adoración porque esto es una oportunidad para adorar. Because this is an opportunity to worship. Una oportunidad. Uh, uh, opportunity para darle gracias a Dios. To give thanks to God. Abraham en el sacrificio de su promesa. Abraham the sacrifice of his promise. Era una oportunidad. Was an opportunity para adorar a Dios. To worship God. Tú sabes que algo me fascina de esta historia. You know what fascinates me about this story? Que el fin de esta historia. That the end of this story. Termina con provisión. Uh, ends with provision. <laughs> Yeah. Isaac le dijo al papá. Isaac told his oh, father. Thank you, God. Yeah. Veo la leña y veo el fuego. I see the wood and I see the fire. Pero dónde está el sacrificio? But where is the sacrifice? Abraham sabía. Abraham knew que Isaac era el sacrificio. That Isaac was a sacrifice. Pero su respuesta fue. But his response was. Dios va a proveer el sacrificio. God will provide the sacrifice. ¿Qué tipo de lenguaje? What type of language? Les quiero hallar tu yeah. idioma hoy. I want to give you a language today. Lo que tú ves what you see no combina con lo que Dios dijo. Does not uh, go with what God said. Pero no cambia tu idioma. But don't change your language. De acuerdo a lo que tú ves. According to what you see. Cambia tu idioma. Change your language. De acuerdo a la fe que Dios te dio. According to the faith that God gave you. Tú no ves la promesa. You don't see the promise. Pero cuando te pregunta la gente, But when people ask you, ¿qué está pasando en tu vida? What's happening in your life? Dios va a proveer Dios va a restaurar dame un momento porque lo que yo veo no es lo que Él prometió pero llegará el día que yo llegará al monte y Dios va a proveer porque yo voy a sacrificar y yo se lo voy a dar a Dios porque al fin de tu prueba viene con provisión tú quieres provisión de Dios. You want provision from God? Alguien en esta casa. Thank you, God. 
Someone in this house está pidiendo por provisión. Alguien en esta casa está pi pidiendo provisión. En la provisión viene. The provision comes. Pero primero viene la prueba. The first trials You come. want provision? Quieres provisión? You gotta go through the fire. You have to go. Puede, tiene que pasar por el fuego. Quieres provisión? You want provision? Tienes que adorar. You have to worship. Ahora cuando tú dices que quieres adorar. And now when you say you want to worship. Ahora cambia la, la mentalidad. Now your mentality changes. Porque estoy pasando por el fuego. Because I'm going through the fire. Pero estoy adorando porque la provisión está en el otro lado Abraham teaches us something about being a father. Abraham nos enseña algo de ser un padre. Sometimes you can't tell your kids everything. A veces no le puede decir a tus hijos todo. I know some parents that tell their kids everything. Yo conozco padres que le dicen todo a sus hijos. He is five. He don't need to know that. Él tiene cinco años. No tiene que saber eso. Hey man, if that's not you. That's fine. That's, that's your church. Ustedes. You es watch me on Facebook. That's your church. Esa es su iglesia. <laughs> Padres que quieren ser mejor amigos con su hijo. Uh, parents that want to be best friends with their children. Hablando negativo de su matrimonio. Uh, speaking negatively about their marriage. Mm. What am I doing? Yeah, This yeah, ain't yeah. in my notes. Where you Help going? me, God. Abraham. Uh, Abraham. Le pudo decir. Could have said. Ay, papito. Oh, son. Te tengo que matar. I have to kill you. Abraham en su madurez. Abraham in his maturity. Entendió. Understood. Que hay ciertas cosas. That there are certain things. Que se reserva entre tú. That are reserved between you and God. Dios nos da un ejemplo, God gives us an example, un modelo, a model, de lo que él hace con of what He does with us. Hey God, I know you promised me something. Dios, yo sé que me prometiste algo. When's going to happen? ¿Cuándo va a pasar? It's going to happen. Va a pasar. Abraham nos da un modelo de lo que Dios hace con nosotros. Abraham gave us a model of what God does with us. Y Dios no nos dice todo. And God doesn't tell us everything. Y mientras yo espero la respuesta. And while I wait on the response. Voy a subir al monte. I'm going to go up to the mountain. Y yo voy a adorar. And I'm going to worship. Uh, yeah. Isaiah, help me out. Just come straight here. <laughs> Don't go to the back. Just <laughs> walk straight. Isaías hoy en el primer servicio. Today Isaiah in the first service. Lo invité a, a, a terminar el mensaje. I invited him to come finish Él the message. Él se levantó. He got up. Se estiró. He stretched. Fue a la parte de atrás. He went to the back. Y yo me quedé aquí con nada. And I was up here with nothing. I love you, man. <laughs> man, I love that part. That I get to worship. Entonces puedo adorar. Isn't that an amazing opportunity? Eso es una oportunidad maravillosa. Que en medio de tu prueba, in the middle of your trial, tú puedes adorar. You can worship. Y esta es la parte que a veces la gente no le gusta. And this is the part that sometimes people don't like. Porque al fin de esta historia, because at the end of this story, Dios dio provisión. God gave provision. También no está en mis notas, pero escucha esto. It's not in my notes, but listen to this. David. David iba a perder a un hijo. was going to lose a son. No si esta I don't know if you heard the story. Y David entró en ayuno y oración. And David went into prayer and fasting. Ni habló con nadie. He didn't speak to anyone. Bien espiritual. Very spiritual. Hizo lo correcto. He did the right thing. Viene la sirviente a donde David. The servant comes to David. 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 He's dead. Murió. Digo esta historia. Why do I say the story? Porque es fácil. Because it's easy. Enfocarnos y perdernos. To focus ourselves and lose ourselves. Voy a sacrificar Isaac. I'm gonna sacrifice Isaac. Vamos al monte. Let us go up to the Porque mountain. Because there's provision. Pero qué sucede? But what happens? Cuando la respuesta no es una que tú esperas. When the answer is not something that you expect. Y todavía tiene que sacrificar. And you still have to sacrifice. O recibe noticias que no te gustan. Or you receive news that you don't like. Pedimos a Dios que haga algo. We ask God to do something. Y yo confío que la voluntad de Dios es perfecta. And I trust that the will of God is perfect. El año 2009. In 2009. Yo me gra yo era un año después que yo me gradué. It was a year after I graduated. De high school. Ahí ya tú puedes poner la edad mía. From high school, you can figure out my age there. Y yo quería ir al colegio de Berkeley de música. I wanted to go to Berkeley College, right? Yep. Berkeley College of Music. 
Yo busqué el maestro mejor que yo podía encontrar. I looked for the best teacher that I could find. Y yo lo encontré, su nombre Abraham Olivo. I found him, his name is Abraham Olivo. Profesional, maestro en lo que él hace. Professional, a master in what he does. Y yo pagué dinero. And I paid money. Y lo que saben de Connecticut a Boston, Massachusetts, son como unas tres horas y media. And for those that know from Connecticut to Boston, it's about three and a half hours. Y yo tenía un carro nuevo, so era, no era nada. I had a new car, so it was nothing. Un Saturn del 1998, un recito. 1990. Saturn. ¿Te acuerdas, primo? Él fue conmigo a chonquear el carrito. <laughs> Él sabe. Ese carro horrible, la transmisión mala, todo. It was mal. a horrible car, horrible transmission. Y yo guiaba una vez a la semana. And I would drive once a week. Porque Dios me dio a mí. Because God told me. Que él me va a usar en la música. That he was going to use me in music. So yo voy al colegio mejor. So I'm going to go to the best college. A tocar con artistas. To play with hasta me profetizaron even they even prophesied me dijeron, and they said empaca tu maleta uh, pack your bags que te va. that you're leaving Yo dije, me voy pa Berkeley. I said I'm going to Berkeley Se encendió esto aquí. this is great me voy a poner famoso. I'm going to be famous fui al, al audition audicionar fui a audicionar thank you toqué I played. Y el que me entrevistó, and the one that interviewed me, me afirmó, he affirmed me. Él dijo, wow. He said, wow. Me esto. I love this. Yo dije, y, 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 a veces esto. Mira lo que yo hice. And sometimes we do this. Sí, mi es Olivo. Yes, so my teacher is Abraham Olivo. You know, name drop, we throw the names. Le tiramos el nombre. Cuando yo tengo amigos que trabajan en McDonald's. <laughs> when I have friends that work at McDonald's. Some extra nuggets in there, brother. Tira unos nuggets ahí. Cuatro meses después. Four months later. Recibí un correo electrónico de Berkeley College of Music. I received an email from Berkeley. Y mi hermana estaba conmigo. And my sister was with me. Y yo estaba. And I was like. See you later, Connecticut. Y nos vamos. No, lo veo después, Connecticut. We regret to inform you that you did not make it to Berkeley College of Music. Desafortunadamente. Que no entró a Berkeley College. Yo estaba orando todos los días. I was praying every day. Hablando en lengua. Speaking in tongues. Ah, mi mamá estaba ya enojada. Tenía una bocina tocando música cristiana de René González todas las noches. And my mom was playing René González every night. Ha pasado la tormenta. The storm has passed by. Todas las noches ahí, gracias a Dios. Every night, thank you God. Voy a empacar mis maletas. I'm gonna pack my bags. Llegó 2011. Uh, 2011 came, y empaqué mis maletas. And I packed my bags. Pero no era para Berkeley. But it wasn't to Berkeley. Era para Pennsylvania. It was to Pennsylvania. Why do I share this long story? ¿Por qué comparto esta historia larga? Because this story is in the room. Porque hay historias en, el, en este lugar. Church, I encourage you talk to one another. Iglesias, le animo que ha, se hablen unos a otros. Hablas, hablen unos a los otros porque hay historia y testimonio en la casa. There are stories and testimonies in the house. Hablen. Speak. Historia como la mía o, o posiblemente mejor. Uh, stories like mine or possibly even better. Porque yo tuve que entender. Because I had to understand. Que aunque había una promesa. Though there was a promise. Mi mente la promesa era la música. My mind the promise was the music. Y ir a Massachusetts. And to go to Massachusetts. Pero Dios dijo. But God said. Iban a pagar tus maletas. You were gonna pack your bags. Pero la música y la promesa está en Pensilvania. But the music and the promise was in Pennsylvania. ¿Qué hacemos? What do we do? Cuando pasamos por pruebas. When we go through trials. Y la provisión que te da. And the provision that is given. No es lo que tú esperas. It's not what you expect. La provisión llegó después de la prueba. The provision came after the trial. Pero no era Massachusetts. But it was in Massachusetts. Y a veces Dios no da la provisión. And sometimes God gives us the provision. Y nos enojamos. And we get upset. <laughs> Preach that next week. Yo lo predico la semana que viene. So quiero orar con usted. So I want to pray for you. Esto es lo último ya. This is last thing. Esto, me, esto Dios me lo dio dos, dos días atrás. Uh, God gave me this two days ago. Le, a los predicadores le voy a dar el secreto mejor. <laughs> the, to the preachers I'm going to give you the secret. El mejor secreto para las preparaciones de tu sermón. The best secret for you, the preparations of your sermon. Lo que te voy a decir es tan profundo. What I'm about to tell you is very deep. Grábalo porque te, te digo que te va a explotar tu mente. Write it down because it's going to blow your mind. ¿Quieres preparar sermones buenos? You want to prepare good sermons? Predica en el baño. <laughs> Preach in your shower. Some of them look at what he's about to say. Yo predicando en el baño. And I'm preaching in the shower. Mi esposa de abajo, ¿con quién tú hablas? My, my wife is like, who are you talking to? Y yo con Dios. And I'm like, with God. Y 
algo me vino a la mente. And something came to my mind. Dios consideró a Abraham. God considered Abraham. Él confió que Abraham iba a hacer lo correcto. He trusted that Abraham was going to do the right thing. Posiblemente tenemos que, que, que hablar esto más, pero escucha esto. And we possibly have to talk about this more, but listen to this. Dios ha confiado en nosotros, iglesia. God has trusted us, church. ¿Para qué? For what? Para predicar su palabra. To preach his word. David dijo, uh, David said, ¿Quién soy yo? Who am I? Que tú me tienes a mí en tu mente. That you have me in your mind. ¿Quién soy yo? Who am I? Que tú me has cogido a mí. That you have chosen me. Para predicar tu evangelio. To preach the gospel. I want to talk to somebody. Yo quiero hablar a, hablarle a alguien. You may not feel like it. Quizás no sientes. But if you give your heart completely to God. Eh, pero si le das tu corazón completamente a Dios. Maybe nobody else trusts you. Quizás nadie más confía en ti. But God trusts you. Pero Dios that's the only trust I need he trusts that you can do his will he trusts that you can speak his word so I want to pray with you tonight or tonight this morning this afternoon I don't know what day it is a simple prayer and I want to invite you to the altar if this is you we're just going to pray together because I'm the first one I'm going to be the first one to come I'll be the first one to come up. If you need your faith to be increased, aumentado. We all have faith. But there are a few of us that need, or some of us that need our faith to be increased. Si ese eres tú esta tarde, If that is you this afternoon que necesita que tu fe sea aumenta, That you need your faith to, faith to be increased yo soy primero que paso aquí hoy. I'm the first one that comes up yo here necesito que mi fe sea I need that my faith be increased si ese eres tú esta tarde, If that is you this afternoon yo te invito a esta tarde, yo quiero orar contigo. I invite you to this altar I want to pray for you que corra, no lo piense, I want you to think about it twice come. That's, you, that's you I just want to pray with you quiero orar contigo. your faith to be increased I don't know what you're going through I don't know what your test is but God is speaking to you today God is speaking to you today come on lift your hands with us I'm going to lay my hands quickly upon, uh, over you Este momento entre tú y Dios y vamos a pedirle al Señor. This moment between you and God, I'm going to ask the Lord. Señor, Lord, aumenta mi fe. Increase my faith. Aumenta mi fe. Uh, increase my faith. Aumenta mi fe. Increase my faith. Aumenta mi fe. Increase my faith. Ahí cierra tus ojos y habla con Dios.
corporalmente Vamos a entrar en un mismo acuerdo Vamos a entrar en un mismo pensar Y creer Que Dios va a hacer algo supernatural Supernatural ahora en el nombre de Jesús La semana pasada Estuvimos orando Teníamos una canasta al frente Y la gente estaba poniendo sus peticiones Y alguien me vino y me dio, me dio un testimonio Me dijo pastor Tenía una petición Antes de yo llegar a la canasta Recibí un correo electrónico Con la respuesta de la petición Eso me dice a mí Que Dios no está escuchando Dios está respondiendo Y si Dios pudo responder a esa petición Yo sé que Él puede responder a la tuya so Estamos orando Como un cuerpo Como, un, como un, una iglesia Creyendo Que Dios nos va a responder El Espíritu sigue moviendo Vamos alza la mano de que está a tu lado Vamos a hacer esta oración Y yo no solamente estoy orando por el puente Yo estoy orando por el Lehigh Valley Porque esta ciudad Le pertenece al Señor Y yo voy a orar Que algo supernatural suceda Y que Dios se mueva como Él quiera moverse Señor nos rendimos A tu presencia Nos rendimos Aquí ahora Aumenta mi fe Aumenta mi fe Aumenta la fe de la iglesia Aumenta la fe de esta ciudad Señor queremos creer Que tú vas a hacer cosas grandes Pero queremos ser obedientes A tu llamado A tu voluntad A lo que tú quieras hacer Hoy nos rendimos A tu voluntad Hoy nos rendimos A tu camino Gracias Señor Por visitarnos hoy Señor tu voluntad Sea hecha en nuestra vida Y ahora yo oro Que tú abras las puertas Las puertas del cielo Y derrama tu espíritu Señor Sobre toda carne Derrama tu espíritu Sobre nosotros ahora Queremos más de ti Queremos más de ti Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Los recibimos Los recibimos Si tú los recibes Alaba al Señor Alaba al Señor Yo los recibo 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 Come on, worship.
vamos a prepararnos por lo que Dios va a hacer en esta temporada persona vamos a orar rápido bendice las finanzas Jehová bendice las finanzas bendice las finanzas y bendice tu iglesia y Señor aún en nuestra campaña de creer 100 bendícenos mientras seguimos dando para hacer tu voluntad en el nombre de Jesús amén y amén pasen 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 y dan Vamos a terminar con un anuncio rápido, rápido. Bendice a la dona de
Y estamos aquí No se lo pierdan Don't miss out. Mira invite a alguien invite someone. Aunque no van Si no vienes a la iglesia Está bien Invite tu hermano Tu vecino Tu compañero de trabajo Ese es tu reto esta semana That is your challenge this Queremos llenar este lugar El jueves con hombres y vamos a hablar de temas maravillosos no se lo pierdan si necesitan más información pueden buscar al hermano Steve el hermano Frank el hermano Miqueas y ellos le van a dar esa información y septiembre 23 estamos aquí con nuestro alcance de comida amen Mercedes, todavía está aquí, alza tus manos, Mercedes. Uh, Mercedes please raise your hermana hands. Evelyn, alza tus manos. Uh, Evelyn, raise your hands. Tené, ella se fue, no sé si. Tené, okay. Y la hermana Tené, busquen a ella para ser parte de lo que Dios está haciendo. Porque ya está en la casa. La provisión ya llegó. Y yo creo eso. Que a través de este ministerio vamos a alcanzar a Lehigh Valley y las naciones. That was Pastor Greg's favorite thing to say and preach to the nations. Y septiembre 30, September 30th, tengo que hacer una corrección. I have to make a correction. Yo dije que iba a ser a las 7 de la noche. I said it was going to be at 7 o'clock at night. Va a ser a las 4 de la tarde. It's going to be at 4 o'clock in the afternoon. Porque hay, hay personas que vienen a viajar, so vengan temprano. Because there are people that are traveling, so come y, early. Y queremos terminar así para eh, por lo menos tener tiempo para descansar. Uh, we want to finish early so we can at least have time to rest. Septiembre 30, 4 de la tarde, no se lo pierdan. September 30th at 4 o'clock in the afternoon. Estamos aquí. We are here. Y por último, And el mes de octubre eh, tradicionalmente celebramos lo que se llama el, el, la conciencia del de, de, de breast cancer breast cancer awareness, uh, we celebrate breast cancer awareness. Um, y, y ese mes lo estamos dedicando a la familia And this month we're dedicating it to the family. y escuchen esto yo me voy a gozar con esto And I'm gonna rejoice with this. a través del mes de octubre uh, throughout the month of October, vamos a recibir conferencias we're gonna receive conferences, conferencias de finanzas y presupuesto financial conferences ¿Cuánto sabe que tenemos que ser buenos mayordomos de nuestras finanzas? Y vamos a hablar porque hay muchos de nosotros, yo era víctima de esto. El cheque me llega el viernes I got the check on Friday, y se me va el viernes. And it's already gone on y, vamos a the next Friday. y vamos a recibir recursos para ayudarnos como familias. Cómo manejar nuestro dinero. How to manage our money. So estaremos es que escuchando también conferencias de padres. So we're going to hear uh, uh, conferences of parents conferences. Cómo podemos ser mejor padres a nuestros hijos especialmente en esta generación. How we can be better parents to our children especially in this generation. No me tienen que responder. You don't have to answer me. Pero todos aquí batallamos el padre. Uh, how, oh, I'm sorry. How many battle being a parent? Y, y especialmente con la tecnología. Especially with technology. So vamos a escuchar recursos en cómo ustedes pueden ser padres en estos tiempos y mira esta es mi parte favorita And this is my favorite part. vamos a escoger un miércoles en octubre We're gonna choose a Wednesday in October. y vamos a tener un culto de niños We're gonna have a children's service. mira esto yeah, yeah. nuestros niños nos van a dirigir en adoración Our children will come up and worship. Oren por su pastor, Pray for your pastor Porque después que yo deje estos niños Tocar estos instrumentos Tengo que ir a la oficina de finanzas A buscar otro cheque Pero no me importa Porque nos gozamos Que vengan los niños It's Que okay se gocen the children come. Nos van a dirigir en adoración lead in worship. Van a, a, a leer la Biblia read the Bible. Van a colectar la ofrenda collect the Van a ver partes especiales have special parts. Y ojalá una, una predicadora todavía no sabe pero este, no se lo pierdan porque nos vamos a enfocar en la familia so, ¿cuántos están contentos por eso? un culto de niños I'm going to be right in the front just well, excited so, no se lo pierdan no se lo pierdan Don't miss out. vamos a ponernos de pies vamos a orar stand up si no viste a alguien hoy If you didn't see someone today, llámalo llámalo call them. mándale un texto Send them a text dile message. que los extrañamos y, y los amamos Tell them that you miss them and that you love them. y no se vaya de este lugar and don't leave this place sin saludar a alguien without saying hi to y mira someone. saluda a alguien que tú no conoces Say hi to someone that you don't know. Va, ve, vamos a ir y compartir y vamos a, a entrar en lo que se llama compañerismo Let us go and fellowship. Amén. hoy también tenemos una feria de colegio en octubre que We vamos a hacer a college fair in October yeah, it's a lot going on 
Mucho está pasando. Anyway, I was going to say something, but I'll tell the board later. Pero vamos a orar, vamos a orar. Um, Señor, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Te damos gracias por este día. For this day. Te damos gracias por esta palabra y todo lo que pudimos recibir hoy. Lord, we give you thanks for this word and everything we received. Señor, gracias. Lord, thank you. Porque aún nuestra fe siendo probado. Because even if our faith is tested. Tú está ahí con nosotros. You are there with us. Tú camina con nosotros. You walk with us. Gracias. Thank you. Señor, por este día. For this day. Que podamos seguir hacia adelante. So we can continue moving forward. Aplicando esta palabra. Applying this word. Protégenos. Protect us. Guíanos. Y guárdanos. Oramos esto. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Nos vemos esta semana.